。你好，五五六姓沈，谢谢。审理办点事儿，住在紫金饭店，带着老婆来看我啊，他就在这儿呢，喝的不省人事，被人抬回房间了。我骗你干什么呀？是我正好撞见的，要不然你先过来找他空空酒。你的呢？哎呀，这这这这这这这，哦，我想起来了，我我我晚上有个约会，校长约我呢，真的。魏老师，今天是我精心准备的，如果你把我一个人晾这儿，我一定恨死你。不是我，我这人有多腻，你是知道的。沈宇是是开了这个这个房子，但是我我我真的是不知道。魏老师，是我跟你说，生日快乐！魏老师最缺什么呀？热闹！记我的魏老师，谁来温暖他？我来！美女老师给魏老师庆生，魏老师。来来来来，我跟你说，啊，就你们这一点小伎俩，我一下就识破了。真的假的？真的。你看看，刚才我给小花发了一短信，记起来。我还得你你老公，你老公，我都发短信了。你说这么多的美女啊，给我一个人过生日，我怎么销售得了？累死了，你谁出事了？嘿，真甭别管谁出事，就一句话，这个独乐。与朋友同乐，熟乐，那肯定是跟大家伙在一起更欢乐了啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我就买这几罐，你别喷了，一会儿还又买。我跟你说啊，你怎么来的我不知道啊，但是待会儿你一定要帮我一个忙，一会儿我给你几个家属的电话，你接撒尿的机会，你替我群发个短信。<笑>哎，这是不是得重新插下去了？哎呦，哎呦，你干什么呀？你干嘛呀，小薇？你把存折给我、啊。不要，不要，真的不要的。我让你给我，你就给我嘛。你干嘛呀
，办幼儿园不需要花钱呀。这咱们家唯一的家当了。你一吃劳保的，你有什么可担心的？我都是担心你呀、啊，不是为了你吗？所以，我才要钱生钱嘛。别，别这样。哎呦，哎呦，你干嘛呀？你小妹，拿来你这干什么呀？你真是讨厌死了。刚才您看的呢，就是小朋友们睡午觉的地方，这个就是上课的教室。您看，装修还行吧？还行吧。跑跑跳跳的游戏就在前院，在那块儿。我妈就住这间房，我呢就住这儿，离着小朋友们也近，照应也方便。您看，我的办公桌也在这儿，寝室加一块儿，怎么样？您觉着还行吧？就是小点啊。家庭式幼儿园嘛，人太多也装不下。啊，你看啊，我们呢是一个知名的私教集团，啊，所以说嘛，我削尖了脑袋也得依靠您呀。但是这家门还是有很多条件的啊。啊，来。小没关系，关键还是质量啊！你看，这是合同，陈总呢，他都签了字，他关照过，如果条件不允许的话呢，就别拿出来。我看你们还不错，可以。谢谢你啊。这份给您。要不要一起吃个饭呢？哦，我得提醒您一下，红包里头的东西用之前需要看一下说明，有些柜台是不参加活动的。带进去。我是为您好，拿钱交受贿。我爸之前就是因为这个折进去的，前车之鉴。事成了，阿姨，恭喜恭喜！是的，是的，还得谢谢你们家徐杰啊，要不是你啊，忙前忙后的，哪能批下来这个许可证啊？应该，应该。老朱，收到我短信了。恭喜你。终于把幼儿园开起来了。我妈说，我办幼儿园就是脑袋一热。其实我是考虑挺久的。我缺乏专长，就是生育倒霉伤元气，有的是体力陪孩子玩。另一方面，晨晨上学之前也有一个地方可以待，又省去掏幼儿园的钱，是不是一举两得啊？你知道我现在好多了，为什么不找我帮忙？什么？私下里我给你妈打过电话，她说你把家里钱都花光了。你别听她的，小薇。老朱，我们已经分手了。你能这么记挂我，我已经很满足了，别的真的不需要。都别小看我了啊！我第一次创业，可是做了很多功课的。这边不比省城，公办的幼儿机构少，这种家庭式幼儿园正好做补充。你信吗？招生广告已经打出去了。我保证明天一早，家长们就会乌央乌央全都涌过来。有热情就好，祝福你。谢谢。
，沈元长，你快过来，我有话跟你说。小雨电话里就这么一说，他说要定个五年计划，五年呐、啊，这不是随嘴就说的。他没跟那个姓华的吵架、啊。哎呀，他不是气话，他是郑重其事的说的。他还说什么？呃，知道咱们想早点报外孙，让咱们忍忍。哎，都三天了，没一个人来咨询。你烦不烦呐、啊？这不是闹非典了吗？人少很正常。中午呢，咱们该吃饭了。没工夫。我做啊。你做的能吃吗？这话说的。不是我说的啊。我觉得，你就不适合干这个了。哎，你好，是咨询招生的吗？你可以先填个表格。要不然进里头来，咱们里面说，里面说、嗯。不是，我就是想问问光辉路往哪儿走。哦。啊，你看到前头那个路口了没有？你就顺着这条路走，然后右拐就是光辉路了。哦，谢谢啊。嗯、小薇，对我就不适合干这个，名声不好嘛。自己有一个来路不正的儿子，还想着帮别人带孩子